வெல்கம் டு வேரண்டா ரேஸ் இன்னைக்கு நம்ம எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்னொரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் பெர்சன்டேஜஸ் ஆக்சுவலாக பெர்சன்டேஜஸ் அப்படிங்கிறத டூ ஃபேஸஸாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் இதில் நம்ம பெர்சன்டேஜஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸை எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரைட் இந்த டாப்பிக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம லைஃப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடியஸான ஒரு ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னாலுமே அது ரொம்ப பெரிய ஒரு ப்ராக்ரஸ் தான் ஸோ என்னுடைய ப்ராக்ரஸ் இவ்வளோ லேட் ஆகுது அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் வரி பண்ணாதீங்க எவ்ரி ஸ்டெப் இஸ் அ ப்ராக்ரஸ் ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டு இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் உள்ளார போகலாம் ஸோ இப்போ பெர்சன்டேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பெர்சன்டேஜஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் இத்தனை பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது ஷாப்ஸில் யூஸ்வலாக கொடுப்பாங்க மர்ச்சண்டைல் மர்ச்சண்டைஸில் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பேங்க்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர்சன்டேஜ் இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது நம்ம பேங்க்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்தது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் நம்மளுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெர்சன்டேஜ் பேசிஸில் தான் இருக்கும் ஸோ பெர்சன்டேஜஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரூ அவுட் ஒயிட் வெரைட்டியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பெர்சன்டேஜஸில் பேசிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பெர்சன்டேஜஸ் அப்படின்னா பெர்சன்டேஜோடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா பெர்சன்டேஜுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிங் சிம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது தான் ஸோ இப்போ பெர்சன்டேஜ் இது ஆக்சுவலாக கோடிங்கில் யூஸ் பண்ணுறது என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாடர்ன் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம இந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பெர்சன்டேஜஸ்க்கு நமக்கு நம்ம டிஸ்கஷனை கன்ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ பெர்சன்டேஜ் அதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் இதே மாதிரி டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நாம் பெர்சன்டேஜஸ் அப்படிங்கிறத அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த பெர்சன்டேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு சில ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் கேக் டென் பெர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்கன்னு வைங்களேன் டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த டென் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதினீங்கன்னா இந்த டென் இந்த ஹண்ட்ரடில் டென் டைம்ஸ் போகும் தட் இஸ் ஒன் பை டென் ஸோ இப்போ டென் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த நம்பரை டென்னால் டிவைட் பண்ணால் போதும் இதே இது அந்த நம்பரோட டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் கேட்டாங்கன்னா இதோடைய இதோடைய டபுள் இல்லையா ஸோ அப்போ டூ பை டென் டூ பை டென் இஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ அந்த நம்பரை நீங்கள் ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த நம்பரை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு தட் நம்பர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகும் ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் அந்த ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஃபோர் டைம்ஸ் போகும் ஸோ அந்த நம்பரை நீங்கள் ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணால் போதும் அடுத்தது ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ்னா என்ன அர்த்தம் ஹாஃப்னு அர்த்தம் பாதி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி அப்படின்னா ஹாஃப் ஸோ ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த நம்பரை நீங்கள் டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும் அடுத்தது செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் கேட்குறாங்க ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த நம்பரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபோர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இது த்ரீ டைம்ஸ் இது ஃபோர் டைம்ஸ் போகும் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதே இது சிக்ஸ்டீன் டூ பை சிக்ஸ்டீன் ஒன் பை சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்கன்னா அதை நீங்கள் சிக்ஸ் ஆல டிவைட் பண்ணணும் இதே இது தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த நம்பரை நீங்கள் த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணணும் அதே இது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ் கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த நம்பரை டூ பை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் பெர்சன்டேஜஸ்க்கான ஷார்ட் கட்ஸ் ஸோ இப்போ டென் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் வேணும்னா டென் ஆல டிவைட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் வேணும்னா ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ண
இப்ப இவருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரிமெண்ட் தராங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரிமெண்ட் தராங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தந்தாங்க அதோட எக்ஸ்ட்ராவா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தர போறாங்க எதுல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தர போறாங்கன்னா இந்த ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தர போறாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இதை நீங்கள் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணலாம்னா ஏற்கனவே இதில் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தர போகிறீங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எதில் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரடில் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஹண்ட்ரடில் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் இப்போ அவருடைய இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அந்த கம்பெனிக்கு சில லாஸஸ் வருது இல்லை அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏதோ கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பே கட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இவருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பே கட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பே கட் பண்ணுறாங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பே கட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பே கட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டியில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ்னு வரும் இருபத்தி நாலு ரூபாய் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸை இந்த ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் இதே இதில் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைக்க போறீங்க ஸோ ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்ட்டி போச்சுன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அவருடைய சேலரி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்க போகுது எதுல எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டில எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டில எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஜீரோ 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 கேன்சல் எயிட் டுவெல் சா நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ அவருடைய சேலரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் இப்போ இவருடைய சேலரி ஒரு அசம்ஷனுக்கு நான் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அதனால் அவருடைய சேலரி நைன்டி சிக்ஸ்னு குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல அவருடைய லாஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ருபீஸ் லாஸ் இப்போ இவருடைய சேலரியை டுவென் டூ ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வரக்கூடிய அமௌண்ட் ஒன் நைன்டி டூன்னு வரும் ஸோ அவருடைய லாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் ருபீஸ்னு வரும் இவருடைய சேலரியை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவருக்கு லாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ்னு வரும் பட் அமௌண்ட் வேரி வேரியாக பர் அமௌண்ட் தான் வேரி ஆகுமே தவிர பர்சன்டேஜ் ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரூ அவுட் சேமாக தான் இருக்கும் இங்கே ஹண்ட்ரட்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் ருபீஸ் லாஸ் டூ ஹண்ட்ரட்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ருபீஸ் லாஸ் அமௌண்ட் வேரி ஆகுது பட் ஓவராலாக பர்சன்டேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேமாக தான் இருக்கும் எந்த அமௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலுமே ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஏற்றி ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இறக்குறீங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜில் பார்க்குறச்ச அது சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ்க்கு நாம் ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன அப்படின்னா A plus B plus AB by 100. இது என்ன அப்படின்னா ஓவரால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஏ அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது பி அப்படிங்கிறது எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறத சம்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சம்ஸ்குள்ளே இறங்கிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் எயிட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் எயிட்டி செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தென் எக்ஸ் இஸ் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் கம்ப்யூட்டேஷன் ஸோ செவன் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஃபோரில் முடியுது ஸோ இட் மஸ்ட் பி எதர் டூ ஆர் எயிட் இப்போ செவன் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரான்னு பார்த்தா கிடையாது செவனுக்கு முந்தின பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அதுக்கு ரூட் எடுத்தா டூ ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் பட் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா செவன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் எயிட்டி ஃபோர் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ செவன்டி எயிட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோ 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 கேன்சல் செவன்டி எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ நைன்டி ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நைன்டி இந்த எக்ஸ் வேணும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு அந்த சைடு மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப் ஆகும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நைன்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ ஸோ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ ஸோ
80%. So, in the 80% is the ever day expenditure. So, if you say that, the expenditure is 6,000 rupees. So, in the expenditure is 6,000 rupees. If you say that, you can say that income is the monthly savings. So, if you 80% of the salary, that is, the 20% and 80% of the salary is the salary. 80% of the salary is 6,000 rupees. 20% of the salary is 6,000 rupees. So, percentages कुल्ले आरे addition, subtraction, multiplication, division यहला techniques में वरक्क वोटाहूं. So, इन्द अड़तिल है यहवल percentage इरुक्क 80 percentage, इन्द अड़तिल यहवल वरुक्क 20 percentage. So, 80 है यदाल डिवाइट पन्ना 20 वरुम अब्डिना 4 आल डिवाइट पन्ना. So, 80 percentage of the amount वंदु 6000, 20 percentage of the amount वेणुना इन्द 6000 इन्नींग 4 आल डिवाइट पन्ना. So, 6000 divided by 4 is 1500. So, अवर उड़े savings पाथिं இப்ப் பாவருடை இன்கம் கேட்டாங்க நான் இந்த சேவிங்ஸ் ஏக்ஸ்பெண்டிச்சரி மாட்டுமம் so 1500 plus 6000 that is 7500 அதா அவருடைய இன்கம் அரும் so fraction அதாது percentages குள்ளாரியே addition, subtraction, multiplication, division எல்லா techniquesம் work out ஆகும் next question போலாம் if x percentage of y percentage of 80 is the same as 25 percentage of 900 the value of x, y is x percentage of y percentage of 80 அப்பை x by 100 into y by 100 into 80 இதான் left hand side x percentage of y percentage of 80 so x by 100 into y by 100 into 80 அது எதுக்கு சேமாருக்கு அப்பினா 25 percentage of 900 so 25 by 100 into 900 so இப்பே எனக்கு எதோட value கேட்டுக்காங்க அப்பினா x y ஓட value கேட்டுக்காங்க so 100 100 cancel ஆகும் அடுத்தது இந்த 100 அந்த side multiplicationல போம் இந்த 80 அந்த side divisionல போம் so xy is equal to 25 into 900 into 100 divided by 80 so 0 0 cancel இந்த 100 இந்த இதில வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா 4 tableல போம் இது 2 times இது வந்து 25 times இந்த 2 இதில 45 times போம் so இதல்லாத்தி multiply பண்ணீங்கள் உங்கள் cancel வரும் so இது எப்படி டக்கனு multiply பண்ணிது 5 into 5 into 5 So, அப்பா, இதுவுடைய unit digit obvious of 5 ஆதார்க்கும். So, இதுவுடைய unit digit எங்க 5 ஆர்க்கும் அது answer. So, இங்க இருக்கிறு options பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 5ல இருக்கிறு ஒரே option இதுதான். So, 28125. இதுதான் இதுக்கான correct answer. So, இப்படி நீங்க unit digits வேச்சுக்குட நீங்க டக்கன answer derive பண்ணலாம். எனக்கு இவ்வளோ calculation பிருசா போகுதே then 20% of x is இது ரும்பு ரும்பு easyான சம்மா actually இந்த சம்முக்கு பார்த்தீங்க அப்படினா நரைய ways of easier mathematics நாம் use பண்ணும் so அப்பு first technique நான் சொல்கிறேன் 8% of x is 4% of y இங்க percentage பாருங்க இங்க 8% இருக்கு இங்க 4% இருக்கு so இதில் எதில்ன இருக்கு பாதி இருக்கு so 8%ல பாதி 4% அப்பு இங்க என்ன கேட்டுக்காங்க 20% அப்பு 20%ல பாதி என்ன இருக்கும் 10% இங்க என்ன இருக்கு X இருக்கு இங்க Y இருக்கு so இங்க என்ன இருக்கு 10% of Y option இதான் இதுக்கான answer இல்லை எனக்கு டக்கனு கண்டு விடிக்கினோம் அப்பினா இந்த அடுத்தில் இருந்துத்தின் கம்பார் பண்ணுங்க 8% 20% 8 ஓட எத multiply பண்ணா எனக்கு 20 வரும் அப்படின் பாத்தீங்கனா 2.5 So, அதே மாறி இந்த அடத்தல பாருங்க, 4% of y இருக்கு, so இந்த அடத்தல என்ன வருந்தும் அப்படினா, இந்த 4 நீங்க 2.5 ஓட multiply பண்ணும். 4 into 2.5 is 10, so 10% of y. இப்படி நீங்க டக்கனி easy ஆ calculate பண்ணலாம். Next question. Raman's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. How much percentage did he lose? So, இப்பு நான் சொன்னையில்லியா, percentage loss throughout பார்த்தீங்க நான் same ஆதா இருக்கும் but in terms of amount, எந்த amount எடுக்கிறீர்கள் அதுக்கு ஏத்த மாறி loss இருக்கும் percentagesல் எந்த changesும் இருக்கால் So, அப்பு first என்ன பண்டுராங்க அப்படினா, Raman ஓட salary 50% decrease பண்டுராங்க, அதுக்கு அப்பு 50% increase பண்டுராங்க So, இப்பு Raman ஓட salary, ஒரு example, 100 நினுச்குக்கும்னை So, இதில் 50 decrease பண்ணீங்கள் என்ன ஒருனா 50 rupees. இப்பா, 50 rupees வாங்கிட்டிருக்கர் Raman salaryல் எந்த ஒரு 50 percentage increase பண்ணாம். அப்பா, இங்க எந்த 20 percentage increase. So, அப்பா, இந்த 50ல 50 percentage பாத்தீங்கள். 50 percentage பாத்தீங்கள் அப்படினா, 
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்னு வரும் ஸோ இப்போ ஏற்கனவே ஃபிஃப்டி வாங்கிட்டு இருந்தவருக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தர போகிறாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாங்கிட்டு இருந்த இவர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் இப்போ எவ்வளோ வாங்குறாரு அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வாங்குறாரு நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பர்சன்டேஜ் லாஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணால் லாஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் பார்க்கணும் லாஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் வாங்கிட்டு இருந்தவர் இப்போ செவன்டி ஃபைவ் வாங்குறாரு ஸோ இப்போ லாஸ் தான் எவ்வளோ ருபீஸ் லாஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இப்போ ஹண்ட்ரட் வாங்கிட்டு இருந்ததுலேருந்து செவன்டி ஃபைவாக குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இங்கேருந்து தான் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ பர்சன்டேஜ் லாஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஹண்ட்ரட்ல எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ அவருடைய லாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ எங்கேருந்து குறைஞ்சிருக்கோ அங்கேருந்து தான் நீங்கள் லாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு அந்த ஃபார்ம்ல ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ராமனுடைய சேலரியை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ராமனுடைய சேலரி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் ஏவோட வேல்யூவை ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுனால மைனஸ் ஃபிஃப்டி அடுத்தது ராமனுடைய சேலரியை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பியோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எவ்வளோ பர்சன்டேஜோ அதான் இது இங்கே வேல்யூவாக இருக்க போகுது டிக்ரீஸ் அப்படின்னா மைனஸாக இருக்க போகுது இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா பாசிட்டிவாக இருக்க போகுது ஸோ இங்கே பியோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டேஷனில் எல்லாருமே சின்ன கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இன்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ ஸோ ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வருது ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் சைன் எதை டினோட் பண்ணும் அப்படின்னா லாஸ் ஸோ பாசிட்டிவாக வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராஃபிட் மைனஸ் வந்ததுனால இது லாஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் பர்சன்டேஜ் டினோட் பண்ணும் ஸோ அவருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்னு போட்டிங்க அப்படின்னா டக்குன்னு வந்துடும் பட் இந்த இடத்துல யூ ஹேவ் டு மேக் ஷூர் தட் யூ டோன்ட் மேக் எனி கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இந்த இடத்துல எல்லாருமே கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆவாங்க ஸோ இந்த ரீஜனில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் இன் நியூ பட்ஜெட் த ப்ரைஸ் ஆஃப் கெரோசின் ரோஸ் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ரோஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை ஹவு மச் பர்சன் மஸ்ட் அ பர்சன் ரெடியூஸ் இஸ் கன்சம்ஷன் so that his expenditure on it does not increase so appa kerosene oda price vandu 25 percentage increase aichu but avarudeya consumption he can reduce but avarudeya budget he shouldn't change so ipa 100 rupees munadi eduthu ponaar appadina ipavum adhe 100 rupees da eduthukonum so munadi appadina price rise ku munadi so appa first ipa 100 rupees or 1 liter kerosene irukku nu vechukonga munadi 100 rupees eduthu poitaar appadina ipa 25 percentage increase aayirukku so 25 percentage nu paathina 25 rupees so 100 plus 25 125 ipa 1 liter kerosene oda price 125 rupees ipavum avar adhe 100 rupees dhaan eduthu ponu so inda edathula budget change aagala avarude consumption evlo percentage koranjirukku nu kekkran so ipa inda idhukku paathinga appadina or shortcut um irukku or methodology um irukku first methodology ah paathiralam so ipa normally a 1 liter kerosene 100 rupees nu vechukonga inge end 25 percentage increase pandranga price so 100 plus 25 125 ipa munnadi inda person vandu 100 rupees eduthu poraar nu vechukonga munnadi 100 rupees eduthu poraar na ipa 1 liter vaangnar ipa inge evlo vaanguvar so 100 ngiradhu 1 liter 125 ngiradhu evlo appdin paathina ungalku cross multiply pannina 125 ஸோ இப்போ எனக்கு கொஷின் மார்க்கோட வேல்யூ தேவை ஸோ கொஷின் மார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஷின் மார்க் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த இடத்துல கொஷின் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர்ஸ்னு வரும் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர்ஸ் ஸோ ஃபோர் பை ஃபைவ்னு வரும் ஃபோர் பை ஃபைவ் இஸ் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ அதே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஒரு லிட்டர் கெரோசினாக இருந்துச்சு
ஸோ இப்போ ஒரு லிட்டர் வாங்கிட்டு இருந்தவர் இப்போ பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர்ஸ் தான் வாங்குறாரு ஸோ இட் மீன்ஸ் பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஹஸ் பீன் ரெடியூஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் லிட்டரில் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவருடைய கன்சம்ஷன் பெர்சன்டேஜில் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லிட்டர் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் பட் எனக்கு பெர்சன்டேஜில் தேவை ஸோ இங்கேருந்து தான் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது ஒன் லிட்டரில் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பாயிண்ட் டூ இஸ் வாட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒன் லிட்டர் ஸோ இப்போ ஒன் அப்படிங்கிறது இட் டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ் ஸோ கொஷின் மார்க் பை ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட் அந்த சைடு மல்டிபிளிகேஷனில் போகும் ஸோ பாயிண்ட் டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ அவருடைய கன்சம்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் இப்படி தான் நீங்கள் இந்த சம்ம கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் புரியுதுங்களா இப்போ இதுக்கான ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆயிருக்கு அவருடைய க ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ப்ரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இப்போ என்ன அப்படின்னா இதோடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று சொல்லுவாங்க ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ப்ரைஸ் ரைஸ் ஸோ ப்ரைஸ் ரைஸ் அப்படிங்கிறது பெர்சன்டேஜில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இனிஷியலாக ஹண்ட்ரட் வாங்கிட்டு இருந்தார் இல்லையா இப்போ ப்ரைஸ் ரைஸ் பெர்சன்டேஜில் எவ்வளோ ப்ரைஸ் ரைஸில் பெர்சன்டேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் பை ஃபைன்னு இருக்கும் ஃபோர் பை ஃபைவ் இஸ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இதை நீங்கள் பர்சன்டேஜாக எழுந்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ்னு வரும் ஸோ ஃபோர் பை ஃபைங்கிறது பாயிண்ட் எயிட்னு வரும் பாயிண்ட் எயிட் இஸ் நத்திங் பட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ அவருடைய கன்சம்ஷன் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அதுதான் இந்த இதுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இப்போ அவருடைய கன்சம்ஷன் ஆஃப்டர் ப்ரைஸ் ரைஸ் டிஸ்பைட் நாட் சேஞ்சிங் ஹிஸ் பட்ஜெட் அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இது ஸோ இப்போ அவருடைய பட்ஜெட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அவருடைய கன்சம்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ இனிஷியலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இப்போ ஆஃப்டர் ப்ரைஸ் ரைஸ் அவருடைய கன்சம்ஷன் எவ்வளோவா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அவருடைய கன்சம்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அவருடைய கன்சம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இட் ஹேஸ் ரெடியூஸ் இப்படி சொல்கிறேன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ரைஸ் ரைஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது அவருடைய நியூ கன்சம்ஷன் டிஸ்பைட் நாட் சேஞ்சிங் த பட்ஜெட் ஆஃப்டர் ப்ரைஸ் ரைஸ் அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இது ஸோ அவருடைய கன்சம்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருந்து முன்னாடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்தது இப்போ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஸோ அவருடைய கன்சம்ஷன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஷின் வென் செவன்டி ஃபைவ் இஸ் ஆடட் டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் த நம்பர் த ஆன்சர் இஸ் நம்பர் இட் செல்ஃப் ஃபைன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் நம்பர் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சம்ம நீங்கள் மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி ஸ்டெப்ஸ் போட்டிங் அப்படின்னா கொஞ்சம் லாங்காக போகும் இதை விட நீட்டாக ஒரு ஷார்ட்கட் ஒன்று சொல்கிறேன் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் இஸ் ஆடட் டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் அந்த நம்பரை எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸுக்கு செவன்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறீங்க எதோட செவன்டி எதோட செவன்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு செவன் ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த நம்பர் இதுக்கு நீங்கள் செவன்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இப்படி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த நம்பரே கிடைக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சைட் கொண்டு வந்துட்டு எக்ஸை கம்ப்யூட் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ் பட் இதை நீங்கள் லாஜிக்கலாக நீங்கள் ஈஸியாக கம்ப்யூட் பண்ணணும் எப்படி அப்படின்னா இனிஷியலாக அந்த நம்பர் எக்ஸுன்னு இருக்கு இல்லையா அதில் ஏற்கனவே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இந்த நம்பரோட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு செவன்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு செவன்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சேம் நம்பர் கிடைக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த நம்பரோட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு செவன்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணு
multiplication la pom so x is equal to 300 so and the number enna appadina 300 but in the edathula enna ketirukanga na find the number nu kekla find 40 percentage of the number appa 40 by 100 into 300 so 0 0 0 0 cancel 4 3 sir 12 so 120 so in the question can answer option c 120 next question in an election there were only two candidates one of the candidates secured 40 percentage of the votes and is defeated by the other candidate by 298 votes the total number of votes is so ipo enna solranga appadina election appdi eduthukitingna rendu candidates irupanga so and the election la irukra total valid votes x nu vechukonga அதில் ரெண்டு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க பேர் ஏ பின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இதில் ஏ அப்படிங்கிற கேண்டிடேட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஓட்ஸை வாங்கியிருக்கார் ஸோ இவர் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் ஓட்ஸ் வாங்கியிருக்கார் ஸோ இப்போ எந்த குவான்டிட்டியுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் ஏற்கனவே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இவர் வாங்கிட்டார் அப்போ பாக்கி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜை வந்து இவர் வாங்கிட்டார் இப்ப எனக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓட்ஸ் வாங்கின கேண்டிடேட் வந்து டூ நைன்டி எயிட் ஓட்ஸ்னால டிஃபீட் ஆறாருன்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த தோத்த கேண்டிடேட்டுக்கும் ஜெயிச்ச கேண்டிடேட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் அந்த டூ நைன்டி எயிட் ஓட்ஸ் தோத்த கேண்டிடேட்டுக்கும் ஜெயிச்ச கேண்டிடேட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஏன்னா இவர் ஹி வாஸ் டிஃபீட்டட் பை டூ நைன்டி எயிட்னா ஹி லாஸ்ட் ஸோ ஹி லாஸ்ட்னா இவருக்கும் இவருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் அந்த டூ நைன்டி எயிட் ஓட்ஸ் ஸோ இப்போ ஓட்ஸில் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ நைன்டி எயிட்னு இருக்குது பட் பர்சன்டேஜில் பாருங்கள் இங்கே ஃபார்ட்டின் இருக்குது இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டின் இருக்குது நான் சொன்னேன் இல்லையா பர்சன்டேஜஸ் குள்ளார் அடிஷன் அப்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ இப்போ பர்சன்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்டி எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நைன்டி எயிட் இப்போ எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ்னா எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது டூ நைன்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்படின்னா ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ டூ நைன்டி எயிட்டை ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் நைன் ஜீரோ ஸோ இந்த கொஷனுக்கான ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன் ஃபோர் நைன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் எ பாக்ஸ் ஹேஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளூ பால்ஸ் ஃபிஃப்டி ரெட் பால்ஸ் ஃபிஃப்டி பிளாக் பால்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளூ ஃபிஃப்டி ரெட் ஃபிஃப்டி பிளாக் ஸோ இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு சில பால்ஸை வந்து வெளியில் எடுக்கிறாங்க ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ளூ பால்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ளூ பால்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பால்ஸை வெளியில் எடுத்துடுறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பால்ஸை வெளியில் எடுத்துட்டாங்கன்னா இப்போ பாக்கி எவ்வளோ இருக்கும் செவன்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ரெட் பால்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னா பாதி ஸோ ஃபிஃப்டியில் பாதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை வெளியில் எடுத்துடுறாங்க ஸோ ஆர் டேக்கன் அவே பிளாக் பால்ஸ் பற்றி எதுவுமே சொல்ல ஸோ பிளாக் பால்ஸ் ரிமைன் த சேம் ஸோ இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளாக் பால்ஸ் அட் ப்ரெசன்ட் இஸ் ஸோ இப்போ டோட்டலாக ஒன் ஃபிஃப்டி பால்ஸ் இருக்குது அதில் பிளாக் பால்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ டோட்டலில் ஃபிஃப்டிங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டியில் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டியை எதால் டிவைட் பண்ணுறதுனால வரும் அப்படின்னா த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணுறதுனால வரும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணணும்னா அதை பர்சன்டேஜில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ பிளாக் பால்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது இப்படி கூட நீங்கள் அந்த ஷார்ட் கட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட் பண்ணலாம் லாஸ்ட் கொஷின் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ வில்லேஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆர் ஃபீமேல்ஸ் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆர் மேல்ஸ் ஸோ இப்போ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பாப்புலேஷன் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் மேல்ஸ் ஃபீமேல்ஸ்னு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகிறாங்க
ஸோ மேல்ஸில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அன்எஜுகேட்டட் அப்போ பாக்கி எவ்வளோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போக நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஜுகேட்டட் இப்போ அதே மாதிரி ஃபீமேல்ஸ் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அன்எஜுகேட்டட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அன்எஜுகேட்டட் அப்படின்னா பாக்கி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபீமேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஜுகேட்டட் நல்லா கவனிங்க இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எஜுகேட்டடுங்கிறது விமனில் விமனுங்கிறது டோட்டல் பாப்புலேஷனில் ஒன் ஃபிஃப்த் இருக்குது இந்த நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிறது எஜுகேட்டட் எதில் டோட்டல் பாப்புலேஷனில் ஃபோர் ஃபிஃப்த்தில் ஏன்னா டோட்டல் பாப்புலேஷனில் ஃபோர் ஃபிஃப்த் மேல்ஸ் இருக்காங்க இப்போ எனக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் ஆர் எஜுகேட்டட் ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எஜுகேட்டட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேல்ஸில் மேல்ஸ் டோட்டல் பாப்புலேஷனில் ஃபோர் ஃபிஃப்த் இருக்காங்க அந்த டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஃபோர் ஃபிஃப்த்தில் நைன்டி ஃபைவ் பை நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஜுகேட்டட் ஸோ இதை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணால் ஃபோர் பை ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் எஜுகேட்டட் மேல்ஸ் அதே மாதிரி இந்த சைட் பாருங்கள் டோட்டல் பாப்புலேஷனில் ஃபீமேல்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்த் இருக்காங்க அதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எஜுகேட்டட் ஸோ ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 19 டைம்ஸ் போகும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டீன் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இந்த இடத்துல ஃபைவ் இதில் டுவெல் டைம்ஸ் போகும் ஸோ டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஸோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸுங்கிறது மேல் பாப்புலேஷன் எஜுகேட்டட் பர்சன்டேஜில் பாயிண்ட் ஒன் டூங்கிறது ஃபீமேல் பாப்புலேஷன் எஜுகேட்டட் டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஸோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன் டூ இஸ் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் இப்போ எனக்கு என்னவா கேட்டிருக்காங்கன்னா இதை பர்சன்டேஜாக கேட்டிருக்காங்க பாயிண்ட் எயிட் எயிட் அப்படின்னா எயிட்டி எயிட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ எயிட்டி எயிட் பை ஹண்ட்ரட்னா எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ எஜுகேட்டட் பாப்புலேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவராலாக எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு வீடியோவாக பார்த்து அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கேளுங்க டெஃபினெட்லி வி வில் ஹெல்ப் யூ அவுட் தேங்க்யூ